আসসালামু আলাইকুম ফালিজ কিচেনে আপনাদেরকে স্বাগত আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আপনাদের সাথে একটি রেসিপি শেয়ার করার জন্য চলে আসলাম আজকে আমি দেখাবো কালো জামের শরবত যেহেতু বাজারে এখন কালো জামটা পাওয়া যায় তাই ভাবলাম আপনাদের সাথে রেসিপিগুলো শেয়ার করি শরবতটি তৈরি করার জন্য আমি কিছু কালো জাম নিলাম এবং এগুলোকে ধুইয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি এখন আমি কালো জামগুলো থেকে বীজগুলো আলাদা করে নিলাম এখন আমি এগুলোকে ব্ল্যান্ড করে শরবতটা তৈরি করে দেখাচ্ছি কালো জাম কিন্তু ডায়াবেটিক্স কন্ট্রোল করতে অনেক সাহায্য করে তাই যাদের বাসায় ডায়াবেটিক্স পেশেন্ট আছে তারা চাইলে কালো জামের শরবতটা তৈরি করে খেতে পারেন আমি তো বাসায় আমার শ্বশুরকে তৈরি করে খাওয়াই আজকে আপনাদেরকে ভিডিওতে বলে দেব কিভাবে আপনারা তৈরি করবেন এখন আমি একটি ব্লেন্ডারের মধ্যে কালো জামগুলো দিয়ে দিচ্ছি এরপর আমি এখানে সুগারটা দিব আপনারা যারা ডায়াবেটিক্সের পেশেন্টের জন্য তৈরি করবেন সুগারের পরিবর্তে মধু অথবা ম্যাপল সিরাপটা ইউজ করবেন আমি এখানে দেড় চামচ ব্রাউন সুগারটা ব্যবহার করছি নর্মাল সুগারটাও ব্যবহার করতে পারেন আর দিয়ে দিব বিট লবণ বিট লবণটা কিন্তু সারটাকে বাড়িয়ে দিবে আর দিচ্ছি নর্মাল সল্ট আর যারা স্পাইসি ফ্লেভার পছন্দ করে তারা দিতে পারে ছোট্ট একটি কাঁচা মরিচ এরপর আমি পরিমাণ মতো পানি দিয়ে ব্ল্যান্ড করে নিব অবশ্যই পানিটা যদি একটু কম নেন তাহলে ব্ল্যান্ড করতে সুবিধা হয় পরবর্তীতে ইচ্ছা মতো পানিটা অ্যাড করবেন যেভাবে আপনারা খেতে চান যদি পাতলা খেতে চান তাহলে একটু পানির পরিমাণটা বাড়িয়ে দিবেন আর যদি ঘন খেতে চান তাহলে পানির পরিমাণটা কমই রাখবেন একটু অপেক্ষা করে কিন্তু ঢাকনাটা খুলব কারণ এটাতে একটা স্পাইসি ফ্লেভার থাকে জামে সেই জন্য একটু আস্তেই ঢাকনাটা খোলা ভালো তাহলে মুখের মধ্যে ওই ঝাঁসটা আসবে না আমি ব্ল্যান্ড করার পরে দেখিয়ে দিচ্ছি কেমন আর এখন আমি এটাকে সার্ভ করে নেব একটি গ্লাসে আর আপনাদের কাছে একটাই রিকোয়েস্ট আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করবেন আমার সবগুলো ভিডিওর জন্য আর আমাকে সাপোর্ট করার জন্য হয়ে গেল আমার জামি শরবত এখন কিন্তু বরফটাও অ্যাড করা যেতে পারে যদি গরম থেকে এসে খেতে চান আর যখন বরফটা অ্যাড করবেন একটু বিট লবণ দিয়ে দিবেন দেখবেন সারটা অনেক বেড়ে যাবে এরপর আমি আপনাদেরকে আরেকটি রেসিপি শেয়ার করব কারণ আমরা তো জামের ভত্তাটাও খাই আর সেটা তো সবসময় বাজার থেকে খাওয়া বা আগে মামাদের দোকান থেকে কিনে খেতাম এখন আমি জামের ভত্তাটা তৈরি করব তাও সেমভাবে আমি একটি পাত্রের মধ্যে জামগুলোকে নিয়ে নিচ্ছি আপনার চাইলে একটা বাটি তো করতে পারেন কিন্তু কথা হচ্ছে বাটিতে করলে এটাকে যখন আমরা ঝাঁকাবো তখন কিন্তু ভিতর থেকে মশলাগুলো বেরিয়ে যেতে পারে তাই আমি একটা ঢাকনাযুক্ত বক্সের মধ্যেই ভর্তাটাকে তৈরি করে নেব দিয়ে দিচ্ছি লাল মরিচের গুঁড়ি আপনারা যার ঝালটা বেশি পছন্দ করেন আর একটু বাড়িয়ে দিতে পারেন দিয়ে দিচ্ছি চিনি আর স্বাদ মতো লবণ জামের কষ ভাবটা না থাকার জন্য চিনিটা ইউজ করা হয় এরপর আমি ঢাকনা দিয়ে এটাকে কিছুক্ষণ ঝাঁকিয়ে নিব এভাবে ঝাঁকালে দেখবেন যে ভর্তাটা হয়ে যাবে অর্থাৎ জামের সলিড অংশটা থেকে বিচিটা আলাদা হয়ে যাবে এবং ভর্তাটা তৈরি হয়ে যাবে আমি কিছুক্ষণ এভাবে ঝাঁকাবো একটু শক্তি দিয়ে করতে হবে এখন আমি আপনাদেরকে খুলে দেখাচ্ছি কেমন হলো জামের ভর্তাটি এখন সেটাই দেখব ওয়া হয়ে গেল জামের ভর্তাটি এখন আমি আপনাদেরকে এটা সার্ভ করে দেখাচ্ছি কীরকম হলো আর আপনারা অবশ্যই এটা বাসায় ট্রাই করবেন যেহেতু আমরা বাঙালিরা প্রচুর ভর্তা খেতে পছন্দ করি তাই আমরা প্রত্যেকটা জিনিসেরই ভর্তা খেতে চাই আর আপনাদের সাথে আজকে আমি দুইটা রেসিপি জামের শেয়ার করলাম অবশ্যই আপনারা বাসায় ট্রাই করবেন আর অবশ্যই আমাকে জানাবেন কমেন্টে আর চাইলে আমার ফেসবুক পেজেও মতামত শেয়ার করতে পারেন লিঙ্কটা ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আর আমাদেরকে সাপোর্ট করার জন্য বেশি বেশি করে আমাদের চ্যানেলের ভিডিওগুলো দেখবেন লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না কিন্তু আজকের মতো তাহলে বিদায় আসসালামু আলাইকুম